ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் பேக் டு மை சேனல் அமேசிங் ஹோம் இன்றைக்கி நம்ம அமேசிங் ஹோமில் பார்க்க போகிற ரெசிபி கொழுக்கட்டை ஸோ நம்ம எப்படி பண்ணுறதுங்கிறத பார்க்கலாம் வாங்க ஒரு கப் ரைஸ் ஃப்ளார் எடுத்திருக்கேன் இது கடையில் வாங்கின மாவு தான் உப்பு ஒரு தேவையான அளவு ஒரு கால் டீஸ்பூன் அளவுக்கு நான் எடுத்திருக்கேன் இதில் ஹாட் வாட்டர் இருக்கு இல்லையா அதை கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஊற்றி நீங்கள் சப்பாத்தி மாவு கன்சிஸ்டன்சிக்கு நீங்கள் இப்போ செய்யணும் பாருங்கள் பிசைஞ்சிட்டேன் இப்போ வந்துட்டு ஒரு ஒரு அரை மூடி கிட்ட நான் நல்லெண்ணெய் ஊற்றி ஜஸ்ட்டு அந்த பிசைஞ்சி விடுறேன் ஸோ இப்போ வந்துட்டு மாவு ரெடி ஆகிடுச்சு அதை கொஞ்சம் நேரம் வச்சுட்டு இப்போ நம்ம பாகுக்கு நான் ஒரு கால் கப் கிட்ட நான் வெள்ளம் எடுத்திருக்கேன் அதில் கொஞ்சோண்டு வாட்டர் ஆட் பண்ணிட்டு ஸோ அதை பாகுக்கு வைக்க போகிறேன் ஒரு ஒரு கப் கிட்ட நான் திருகுண தேங்காய் எடுத்திருக்கேன் திருவிண தேங்காய் எடுத்து அதை அரைக்க போகிறேன் ஸோ ஒரு பத்து ஏலக்காய் இதை எல்லாத்தையும் வந்துட்டு மிக்சியில் போட்டு அரைச்சி எடுத்துருக்கேன் இதை வந்து நம்ம ஒரு பவுலுக்கு ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிக்கலாம் ஸோ அதிலே நான் வந்துட்டு கடலைப்பருப்பை வந்துட்டு வேக வச்சு எடுத்திருக்கேன் அது எப்படி இருக்கணும்னா பதம் நீங்கள் கையில் நசுக்கும் போது அது அது மசியணும் ஸோ அதுதான் வந்து கரெக்டான பதம் அதையும் நம்ம இந்த மிக்சி ஜாரில் போட்டு நம்ம ட்ரையாக அரைச்சிக்கலாம் இப்போ இது ரெண்டு எல்லாத்தையும் வந்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கலாம் இது நல்லா மிக்ஸ் பண்ணதுக்கப்புறம் நம்ம பாகு காய்ச்சி வச்சுருக்கோம் இல்லையா அந்த பாகை வந்துட்டு கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஆட் பண்ணி நம்ம பூர்ணம் ரெடி பண்ண வேண்டியது தான் கொஞ்சமாக ஆட் பண்ணுங்க பாருங்க நம்மளோட பூர்ணம் ரெடி ஆயிடுச்சு ரொம்ப திக்காகவும் இருக்கக்கூடாது ரொம்ப தண்ணியாகவும் இருக்கக்கூடாது ஸோ மீடியம் கன்சிஸ்டன்சியில் எடுத்துக்கோங்க நான் இது இது வந்துட்டு கொழுக்கட்டை சேர்த்துக்குன்னே இப்போ நிறைய ஷாப்பில் இது விற்கிறாங்க இல்லையா ஸோ அதில் தான் நான் வாங்கி நான் செய்கிறேன் நீங்கள் கையில் தட்டுறதா இருந்தால் கூட நீங்கள் கையில் தட்டி நீங்கள் பூர்ணம் வைக்கலாம் ஸோ நான் ஒரு ஆயில் அப்ளை பண்ணிவிட்டு கொஞ்சமாக மாவு எடுத்து அதில் நான் அப்படியே ரவுண்டாக தட்டிடுறேன் ஸோ அதில் ஒரு பக்கமாக கொஞ்சம் பூர்ணம் எடுத்து ஒரு பக்கமாக வச்சு நம்ம க்ளோஸ் பண்ண வேண்டியது பாருங்க அழகாக வந்துருச்சு ஸோ இது ஒரு ஷேப்பு அப்புறம் இதை வந்து கையிலே நான் ரவுண்டாக இது பண்ணி நடுவில் பூர்ணத்தை வச்சு பிடிச்சிட்டேன் ஸோ இது ஒரு ஷேப்பு நீங்களும் இந்த மெத்தடில் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு எப்படி இருந்துச்சுன்னு எனக்கு கீழே கமெண்ட் பாக்ஸில் சொல்லுங்கள் அனைவருக்கும் விநாயகர் சதுர்த்தி நல்வாழ்த்துக்கள் அதே பூர்ணத்தை வச்சுட்டு நான் உங்களுக்கு இன்னொரு ரெசிபி சொல்லிடுறேன் சுழியம் ஸோ அதுக்கு வந்துட்டு நம்ம மேலே உள்ள கோட்டிங் அது தான் நம்ம ரெடி பண்ண போகிறோம் ஒரு ஹாஃப் கப் கிட்டே நான் மைதா மாவு எடுத்திருக்கேன் அதில் வந்து வாட்டர் கொஞ்சம் கொஞ்சம் விட்டு நல்ல ஒரு திக் கன்சிஸ்டன்சிக்கு நம்ம அந்த பேட்டர் ரெடி பண்ணிக்கலாம் அதில் வந்து நான் ஒரு ஸ்பூன் கிட்டே நான் சுகர் ஆட் பண்ணியிருக்கேன் கொஞ்சம் ஒன்று நான் சால்ட் ஆட் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ இவ்வளோதான் மாவு வந்துட்டு ரொம்ப திக் ரொம்ப திக்காக இருக்கக்கூடாது பட் திக்காக இருக்கணும் ரொம்ப த தண்ணியாக நீங்கள் இது பண்ணிடாதீங்க ஸோ நான் ஸ்டவ் ஆன் பண்ணிட்டேன் அந்த பூர்ணத்தை வந்துட்டு நான் ஜஸ்ட் ரவுண்ட் ரவுண்டாக பால் மாதிரி வச்சு அதில் டிப் பண்ணி நம்ம அந்த எண்ணெயில் போட்டு ஃப்ரை பண்ணி எடுக்க போகிறோம் நம்ம பூர்ணம் வந்துட்டு மிஞ்சிருச்சு அப்படின்னா நீங்கள் இந்த ரெசிபி ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இதுவும் வந்துட்டு ஒரு குயிக் ரெசிபி தான் பாருங்கள் ஃப்ரை ஆயிடுச்சு இந் இந்த சுழியம் வந்துட்டு ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும் நீங்கள் ரெண்டு ரெசிபியுமே ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு எனக்கு எப்படி இருந்துச்சுன்னு நீங்கள் சொல்லுங்கள் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் நான் உங்களை வந்துட்டு இன்னொரு ரெசிப்பியோடு வந்து சந்திக்கிறேன் அதுவரை உங்கள் சிந்து பாய்